हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू केमोलॉजी आज हमरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्काइन चैप्टर সম্পর্কে কিছু শিখব ঠিক আছে তো আমরা শুরু করব অ্যালকাইনস তো চলো আমরা প্রথমে লিখে নিচ্ছি অ্যালকাইনস ওকে দেখো অ্যালকাইনস মানে কি অ্যালকাইনস মানে হলো যেখানে আমাদের কার্বন কার্বন কি থাকবে ট্রিপল বন্ড থাকবে অর্থাৎ C ट्रिपल बॉन्ड C ए रकम हमारे बॉन्ड थक अर्थात C ट्रिपल बॉन्ड C एवं जेहेतु ये देखते पासी कार्बन कार्बनर मध्य दूटो पाई बंड आर जो ये बोलते परि आनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बोलते परि आनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओके जानी कार्बन कार्बनर मध्य जदि डबल बंड था जदि ट्रिपल बंड थे तो बोलो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो देखो ये अलकाइन्स आई अलकाइन्स देर एसेटाइलिन्सो बोलते कि बोलते अलकाइन्स देर कि बोलते एसेटाइलिन्स ओके क्या एसेटाइलिन्स बोलते कारण जेको अलकाइन्स जदि तर मध्य सब चे प्रथम जो अलकाइन से अलकाइन हल कि सी एच ट्रिपल बंड सी एच अर्थात एसेटिलिन तो एसिटिलिन बाकी समस्त अलकाइन नाम बला जाए जेमन धर यटार नाम तुम्हारा जान एच सी ट्रिपल बंड सी एच एबार जो ये ये लिखी एखानकार हाइड्रोजें प्रतिस्थापन कर दिए एखे जो ये लिखी सी एच ट्री बंड सी ट्रिपल बंड सी एच ता बोलते मिथाइल एसेटाइल अर्थात एसिटिल एक हाइड्रोजें प्रतिस्थापित से मिथाइल ग्रुप प्रवेश करो जार जो कि बोलते मिथाइल एसेटाइल तो जो दूदी के जो लगातम ए रकम धर एदि के सी एच थ्री लगा एदि के सी ट्रिपल बंड सी बन एदि के सी एच थ्री देखो दूदी के लगालम दूदी के दोटो मिथाइल ग्रुप लगाल तो जार जो इनका कि बोलते पर जार जो इटा के बोलते पर डाय मिथाइल एसेटाइल जदिवी जो इट खूब कमन नेम तो जार जो कि बला है अलकाइन एसेटिलिन्सो बला है कि बला है एसेटिलिन्स क्यों बला है कारण अलकाइन्स मध्य प्रथम जो अलकाइन प्रथम जो अलकाइन सब क्षुद्रतम स्मलेस्ट जो अलकाइन से हलो एसेटिल क्लियर এবার দেখো এই অ্যালকাইন্সদের জেনারেল মলিকুলার ফর্মুলা অ্যালকাইন্সদের জেনারেল মলিকুলার ফর্মুলা কি সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু কি এদের জেনারেল মলিকুলার ফর্মুলা ওকে देखो एबारे जेहेतु एक ट्रिपल बंड होते गार्बन और कार्बनर मध्य मिनिमाम कि होते कार्बन और कार्बनर मध्य ट्रिपल बंड थकते हैं तो जार जो एखे एन एर मान क्यों मिनिमाम टू होते कि एन एर मान कि होते हैं मिनिमाम टू एबारेपर थी बस होते अर्थात टू थ्री फोर डट 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 तो हमें कार्बन 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 मिनिमाम कतगुल होते हैं दोटो क्या दोटो होते हैं कारण ट्रिपल बंड करते गार्बनर सरकटा कार्बन मिनिमाम दरकार तो जार जो अलकाइन्स होते गार्बन संख्या मिनिमाम दोटो के स्टार्ट करते हैं जो मलिकुलार फर्मुला देखते अर्थात सी एन एच टू एन माइनस टू से ही मलिकुलार फर्मुला देखे हमें क्योंकि ये बुझते पर अलकाइन्स मध्य सब थे हाइड्रोजें संख्या कम जो अलकिनर जो मलिकुलर फर्मुला देखी से देखी सी एन एच टू एन प्लस टू ये कार अलकर ठीक है और जो अलकर क्षेत्र देखी तो से क्षेत्र में देखी सी एन एच टू एन अर्थात अलकिन बोलो अलकिन बोलो प्रत्येक क्षेत्र क्योंकि हाइड्रोजें संख्या सब चे बी सब चे बी कथाय अलकर क्षेत्र तरह कार बसि तर अलकिन एलकाइनर मध्य सब हाइड्रोजें संख्या 
कम माथाय थको सब हाइड्रोजें संख्या कम हे अलकाइन्सर मध्य ओके अलकाइन्स जेनारे मलिकुलर फर्मूला कि बल्लम सी एन एच टू एन सी एन एच टू एन माइनस टू एट हे अलकाइन जेनारे मलिकुलर फर्मूला ठीक है तेल ये मलिकुलर फर्मूला दिए फार्ष्ट करब एर होमोलोग सीज अर्थात हमें एन एर मान कख कख टू बसा मिनिमाम टू तर बसा थ्री फोर फाइव ए भाव देखो तो फार्ष्ट जो पॉन्ट करब से कि बोल से करब होमोलोग सीज चलो होमोलोग सीज होमोलोग सीज मैं तुम्हारा जान कि समगणियों श्रेणी अर्थात जेखने की थक मलिक्यूलर फर्मूला सेम थे सेम उपादानकारी परमाणु थक मैं एक ही परमाणु थकते हैं एक ही कार्यकरी ग्रुप थकते हैं ए रकम जदि मलिक्यूल के परपर सजाई तर पार्थक्य कर कत आणविक भर पार्थक्य चौदो एकक सी एच टू जो पार्थक्य कर सजाई ताके बला है होमोलोग सीज तो एक क्षेत्र में होमोलोग सीज करब कि मलिकुलर फर्मूला कि आज सी एन एच टू एन माइनस टू ये मलिकुलर फर्मूला आज तो यही मलिकुलर फर्मूला दिए कि करते देखो जो एन एर मान जो टू बसा से क्षेत्र में कि हे सी टू एच टू एन माइनस टू तो एन एर मान हमें टू बसिए टू इंटू टू अर्थात फोर माइनस टू मान टू सी टू एच टू सी टू एच टू हल सब प्रथम अलकाइन जेटा के भाव लिखते परि देखो एच बंड सी ट्रिपल बंड सी बंड एच तैतो ये भाव लिखते दिस इज द फार्ष्ट अलकाइन एवं एर नाम कि एर नाम हल इथाइन एर नाम कि इथाइन हमें आईपीएस नोम क्लेचार एकटू पर आपात तो जान एर नाम कि इथाइन जो ए देखो एन एर मान जो तीन है तो लिखते परि सी थ्री एच कत हो बोलो टू इंटू थ्री मैं सिक्स माइनस टू इक्ल टू फोर अर्थात एच हो फोर तो भाव बोलते परि ये लिखते परि सी एच थ्री बन सी ट्रिपल बन सी एच पर यह लिखते तो जार जो कि प्रोपाइन कि बोलब प्रोपाइन देखो एक क्षेत्र में नम्बर अफ ट्रिपल बंड अर्थात लोकेंट जो आता ना दी क्यों चलो तो यहाँ हो गल प्रोपाइन नेक्स्ट जो सी एर मान जो फोर बसाई सरि एन एर मान जो फोर बसाई तो क्षेत्र में एच कतगुलो हे एच हे देखो एक क्षेत्र में टू एन माइनस टू तो एच फोर बसिए कत हे टू एन मान एट माइनस टू इक्ल टू सिक्स अर्थात एच सिक्स ओके तेल से क्षेत्र में क्यों लिखते परि देखो ये लिखते परि सी एच थ्री बन सी एच टू बन सी ट्रिपल बन सी एच देखो ये एक होते दैट इज कल्ड बिउट वन आईन अथबार एक कि होते एरि एक आइसोमार होते देखो ट्रिपल बंड हमें एखे एक नम्बर कार्बन संगे बसिए एक दई तीन चार तो हमें एक नम्बर कार्बन संगे बसिए ट्रिपल बंडा के दो नम्बर कार्बन संगे बसाते अर्थात से क्षेत्र में कमन होत देखो सी एच थ्री बंड सी ट्रिपल बंड सी बंड सी एच थ्री अर्थात एक दई तीन चार से क्षेत्र नाम कि होत बिउट टू आईन से क्षेत्र में नाम हत बिउट टू आईन एबारदी एन एर मान जो फाइव बसा देखो सी फाइव एच ता कत टू एन माइनस टू तेल फाइव इंटू टू इक्ल टू टेन माइनस टू इक्ल टू एट अर्थात से क्षेत्र में कि हम देखो से क्षेत्र में स्ट्राक्चार कर दीची देखो एवं एखे ट्रिपल बन लगिए दीची तो एर फटार नाम कि हलो ये एक नम्बर कार्बन एट दई एट तीन एट चार एट पाँच तेल से हिसाब से क्यों नाम पेंट वन आईन देखो एर क्षेत्र में अपशन होते ट्रिपल बनटा ट्रिपल बन क्या आसते परे एखे आनते अर्थात दुई नम्बर कार्बन संगे हमें ट्रिपल बन आनते दई तीन चार पाँच तेल से क्षेत्र में नाम कि हे पेंट टू आईन देखो ये पसिबल दैट इज कल्ड पजिशनल आइसोमार्ट आईसोमार एकटू पर डिसकस करो 
তো এটাকে আমরা কি বলবো পজিশনাল আইসোমার ভেরি গুড তাহলে দেখো এইভাবে তোমরা একইভাবে সি সিক্স করলে কথা হবে বলো সি সিক্স তাহলে সি সিক্স করলে এইচ টু এন মাইনাস টু তার মানে সিক্স ইন্টু টু অর্থাৎ টুয়েলভ মাইনাস টু ইকুয়াল টু টেন সি সিক্স এইচ টেন ওকে সি সিক্স এইচ টেন এটাও আমাদের হতে পারে তো এর ক্ষেত্রে নাম হতে পারে হেক্স ওয়ান আইন হেক্স টু আইন হেক্স থ্রি আইন আমি একটু পর ডিসকাস করবো যখন আমি আইসোমার শেখাবো তখন আমরা এর সি সিক্স এইচ টেন সম্পর্কে ডিটেলসে বলবো এবং সি সিক্স এইচ সিক্স এইচ টেন সম্পর্কে ডিটেলসে তোমাদের এনসিআরটিতে দেওয়া আছে তো যার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আমি একটু পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদের ওকে দেখো এবার আমরা এখানে একটা নোটবুক লাগাবো নোটবুকে আমি কি লিখব নোটবুকে আমি লিখব এই যে আমাদের অ্যালকাইন্স আছে এই অ্যালকাইন একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কম্পাউন্ড কেন কারণ এই অ্যালকাইন থেকে তোমরা অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডস যেগুলো আছে আলাদা আলাদা অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডস যেমন ধরো অ্যালকেন অ্যালকিন এবং স্পেশালি বেঞ্জিন তো আমরা এই অ্যালকাইন থেকে অ্যালকেন বানাতে পারি অ্যালকিন বানাতে পারি বেঞ্জিন বানাতে পারি অ্যালকোহল বানাতে পারি ঠিক আছে কিটন বানাতে পারি সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা অ্যালকাইন্স থেকে বানাতে পারব তো যার জন্য আমি কি লিখবো অ্যালকাইন্স আর অ্যালকাইন্স আর স্টার্টিং স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল ফর লার্জ নাম্বার অফ অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডস লার্জ নাম্বার অফ অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডস অর্থাৎ অ্যালকাইন থেকে আমরা অনেক 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 আমরা অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড কিন্তু তৈরি করতে পারি বা অ্যালকাইন হচ্ছে স্টার্টিং সেই মলিকিউল যে মলিকিউল থেকে আমরা কি বানাতে পারি আমাদের যে নেক্সট যে অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড সেগুলো কিন্তু আমরা বানাতে পারি অর্থাৎ অ্যালকাইন থেকে আমরা ধরো এরকম একটা অ্যালকাইন দেওয়া আছে ওকে এরকম অ্যালকাইন দেওয়া আছে আমরা কিন্তু জাস্ট এর মধ্যে নিকেল এইচ টু সরি এইচ টু আর হিট যদি দিই দুশো থেকে তিনশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে কিন্তু সেখান থেকে আমরা খুব সহজেই আমরা এরকম অ্যালকেন তৈরি করতে পারি এবং এই রিয়াকশানের নাম হলো এস এস আর অর্থাৎ স্যাবিটায়ার স্যান্ডারেন্স রিয়াকশান আবার অ্যালকাইন্স থেকে আমরা অ্যাসেটাইলিন থেকে আমরা কিন্তু বেঞ্জিনও বানাতে পারি যখন আমরা অ্যালকাইন অর্থাৎ সেই অ্যাসেটিলিনকে আমরা যখন উত্তপ্ত কোনো একটা কপার টিউবের মধ্যে বা আয়রন টিউবের মধ্যে নিব তখন সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু পলিমারাইজেশান সাইক্লিক পলিমারাইজেশানের মাধ্যমে বেঞ্জিন তৈরি হতে পারে ঠিক আছে তো আমরা ধীরে ধীরে শিখবো তো আমি কি বললাম অ্যালকাইন্স হচ্ছে স্টার্টিং একটা ম্যাটেরিয়াল যে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আমরা কি করতে পারি আমরা অনেক অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড তৈরি করতে পারি ঠিক আছে চলো এবার আমরা কি দেখব এর অ্যালকাইন্সের স্ট্রাকচার চলো এবার আমরা পয়েন্ট করব স্ট্রাকচার ওকে দেখো অ্যালকাইন্সের স্ট্রাকচার কেমন হবে যখনই আমাদের স্ট্রাকচারের কথা মাথায় আসবে তখনই তোমাদের ভাবতে হবে হাইব্রিডাইজেশনের কথা কারণ আমাদের কেমিস্ট্রিতে দু রকমভাবে আমরা স্ট্রাকচার করতে পারি এক হাইব্রিডাইজেশন দুই ভেসপার থিওরি ঠিক আছে তো আমরা কি করব হাইব্রিডাইজেশনের কথা আমাদের মাথায় আনতে হবে হাইব্রিডাইজেশন ওকে বাবু দেখো এই হাইব্রিডাইজেশনকে আমরা এইচ দিয়ে লিখছি তো এই হাইব্রিডাইজেশন নাম্বার অফ হাইব্রিডাইজেশন ইকুয়াল টু নাম্বার অফ সিগমা বন্ড অ্যান্ড নাম্বার অফ লোন পেয়ার ইলেকট্রনস এই ট্রিক্স তোমরা মাথায় রাখবে নাম্বার অফ হাইব্রিডাইজেশন ইজ দ্য নাম্বার অফ সিগমা বন্ডস অ্যান্ড নাম্বার অফ লোন পেয়ার্স তো আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডসের ক্ষেত্রে কার্বনের মাথায় লোন পেয়ার থাকার প্রবাবিলিটি খুব কম কেসে হয় অর্থাৎ লোন পেয়ার থাকবে না তোমরা নাম্বার অফ সিগমা বন্ড হিসেব করবে তাহলে কিন্তু তোমরা সেখান থেকে হাইব্রিডাইজেশন বের করতে পারবে তো আমি একটা জেনারেল একটা অ্যালকাইন্স নিচ্ছি কি অ্যালকাইন নেব ধরো আমরা ফার্স্ট একটা অ্যালকাইন নিচ্ছি সেটা হচ্ছে এইচ সি ট্রিপল বন্ড সিএইচ নাম কি এর এর নাম হলো অ্যাসেটাইলিন 
तो एबारमें ये कार्बन ट देखते जा तो ये कार्बन की देखो ये कार्बन क्षेत्र देखते नम्बर अफ सिगमा बंडस कतगुलो आ देखो सिगमा बंड आखने एक दिखे एक ओके और यदि एक अर्थात दुटो नम्बर अफ सिगमा बंड इक्ल टू टू अतए नम्बर अफ हाइब्रिडाइजेशन इक्ल टू कत इक्ल टू टू है तो जोगुलो तो सिगमा बंड थे तरह हाइब्रिडाइजेशन तर्थात टू हम टू हम कि एस एक पी तब एस पी हाइब्रिडाइजेशन कि बोलो एस पी हाइब्रिडाइजेशन एवं एस पी हाइब्रिडाइजेशन फले जौटा है से जौगर स्ट्राक्चार है लिनियार स्ट्राक्चार कि बला है लिनियार स्ट्राक्चार लाइनार स्ट्राक्चार ओके जर मध्य बंड एंगल है वन एट्टी डिग्री तो स्ट्राक्चार कम है देखो एच बंड सी ट्रिपल बंड सी बंड एच देखो ए रकम एक शेप हे मजखने दुटो कार्बनर मजखने जे दुटो कार्बनर मजखने जे हमारे ट्रिपल बंड देखते तरह ए रकम सिलिंडारे मत आरकम ए रकम भाव सिलिंडारे मत आर जो एर शेप कम हो सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल शेप ओके सिलिंड्रिकल शेप अर्थात स्ट्राक्चार हे कि यकम जो स्ट्राक्चार पासी एच बंड सी ट्रिपल बंड सी बंड एच तो स्ट्राक्चार लिनियार स्ट्राक्चार कम हो लिनियार स्ट्राक्चार ओके ये मजखने जो बंड एंगल हे बंड एंगलटा कत वन एट्टी डिग्री बंड एंगल कत बोल वन एट्टी डिग्री ठीक है चलो और एक भलोक डिसकस कर देखो कि हेर जो कार्बन आज एक क्षेत्र में रखम स्ट्राक्चार देखते एच बंड सी ट्रिपल बंड सी बंड एच क्यों तैरी तो एखे कि कार्बन आटो एखे एक कार्बन एखे एक कार्बन एक कार्बन इलेक्ट्रन बन्यस कर कार्बन इलेक्ट्रन बन्यस कर ले आउटारमोस्ट सेल इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन जो करी तेल टू एस टू टू पी टू तो अर्थात एखे दुटो इलेक्ट्रन आई पी ते दो इलेक्ट्रन आर जो हमें एक्साइटेड करब ओके जो हमें एक्साइटेड करब तक एखानकार एक इलेक्ट्रन चले जाए एखानकार एक इलेक्ट्रन चले गए आल्टिमेट हमारे कि होने एक इलेक्ट्रन और पी एर प्रत्येक घरे इलेक्ट्रन एब जो हमें हाइब्रिडाइजेशन करब आप देखते प्रत्येक कार्बनर संगे एक हाइड्रोजें आ कार्बन कार्बनर मध्य बंड आई क्षेत्र में देखो ताइब्रिडाइजेशन करब इन हाइब्रिडाइजेशन जो हमें हाइब्रिडाइजेशन करब ठीक है तक हम कई दुटो नहीं हाइब्रिडाइजेशन जो दुटो हाइब्रिडाइजेशन अंश कर एस और एक कर पी एक्स पीवई पी जेड तेल ये बोलब एस पी हाइब्रिडाइजेशन एवं एस पी हाइब्रिडाइजेशन फले दो अरबिटाल तैरि है हाइब्रिड अरबिटाल जेटा के बला है एस पी हाइब्रिड अरबिटाल तो हाइब्रिडाइजेशन की हे एस पी हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन नाम एस पी हाइब्रिडाइजेशन एवं एर फले अरबिटाल्स तैरि है तर के बला है एस पी हाइब्रिड अरबिटाल एस पी हाइब्रिड अरबिटाल देखते दोटो इलेक्ट्रन आर बाकी दोटो आ कथाए एक आज पीवाए एक आज पीजेड पीवाए आज पीजेडे तो ठीक है देखो ये एक कार्बनर गल्प कर लम ए रखम तो हमें हमारे दुटो कार्बन आटो कार्बनर क्षेत्र में क्यों सेम जिन देखो आप रकम करते एक कार्बन ए एक कार्बन ओके तेल ये कार्बनर एक एस पी हाइब्रिडाइज अरबिटाल और एक एस पी हाइब्रिडाइज अरबिटाल देखो ये कार्बनर क्षेत्र एक एस पी हाइब्रिडाइज अरबिटाल एक एस पी हाइब्रिडाइज अरबिटाल तर मध्य हमें देखते कि हमारलैप होलैपटी बोलो एस पी एस पी ओभारलैप एस पी एस पी ओभारलैपर फले सीगमा बंड तैरि हेड टू हेड ओभारलैप होता के एंड टू एंड ओभारलैप बोलते ओभारलैपर फले सीगमा बंड हो हाइड्रोजें आ तेल देखो हाइड्रोजेर साथ ही क्यों एखे एक ओभारलैप हो ओभारलैप कि बोलते परि एस पी 
এটা এসপি অরবিটাল এটাকে এসপি বলা হয় এটা এসপি এটা এসপি এটাও এসপি তো এসপি এর সঙ্গে হাইড্রোজেনের যে একটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকে সেটা কোথায় থাকে সেটা থাকে 1s এ অর্থাৎ এসপি এর সঙ্গে এস ওভারল্যাপ করেছে এসপি এর সঙ্গে এস ওভারল্যাপ আর দেখো এই ক্ষেত্রে আরেকটা হাইড্রোজেনের সাথে ওভারল্যাপ হলো তাহলে এসপি এর সঙ্গে এস এটাকে আমরা বলবো এসপি এস ওভারল্যাপ ওকে এসপি এস ওভারল্যাপ এবার এ ছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি কোথায় ইলেকট্রন আছে একটা আছে পি ওয়াই এ একটা আছে পি সেট এ তো চলো একটা আমরা দেখে নেব পি ওয়াই এ দেখো এ আমাদের পি ওয়াই অরবিটাল একটা ডাম্বেল শেপ এ একটা পি ওয়াই ওকে আমি নিজে একটা মুছে দিচ্ছি এ লেখাগুলো মুছে দিচ্ছি চলো তাহলে এ একটা ডাম্বেল শেপ ওকে তাহলে এটা আপনার কি এটার নাম হচ্ছে পি ওয়াই এটার নামও পি ওয়াই তাহলে এই পি ওয়াই আর এই পি ওয়াই এর মধ্যে কি হচ্ছে ওভারল্যাপ হচ্ছে এই পি ওয়াই পি ওয়াইয়ের মধ্যে একটা ওভারল্যাপ হচ্ছে এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো সাইড ওয়াইজ ওভারল্যাপ কি বলবো এটাকে সাইড সাইড ওয়াইজ ওভারল্যাপ এবং এই সাইড ওয়াইজ ওভারল্যাপের ফলে একটা পাই বন তৈরি হয় হেড টু হেডের মাধ্যমে তৈরি হয় কি একটা সিগমা বন্ড আর সাইড সাইডের ওভারল্যাপের ফলে তৈরি হয় পাই বন্ড তোমরা জানো ভালো করে আচ্ছা এবার আমাদের কি আছে আর একটা পিজেড আছে দেখো এ একটা পিজেড এ একটা পিজেড মানে এই পিজেড অরবিটাল তাহলে এই পিজেড অরবিটালগুলোর মধ্যে ওভারল্যাপ হতে পারে এটা পিজেড পিজেড এর মধ্যে হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে পিজেড পিজেড এর মধ্যেও কিন্তু ওভারল্যাপ হচ্ছে তো এটাও আমাদের কি হচ্ছে এটাও আমাদের কিন্তু একই সাইড ওয়াইজ ওভারল্যাপ হচ্ছে তাহলে প্রথম যেটা হলো সেটা কি হলো প্রথমে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো কার্বন আর কার্বনের মধ্যে প্রথমে একটা এসপি এসপি ওভারল্যাপ এবং এর ফলে কি হয়েছে একটা সিগমা বন্ড তৈরি করেছে এটা এত ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি ভ্যালেন্স বন্ড থিওরিতে বলাই হয় যে ওভারল্যাপের মাধ্যমে বন্ড তৈরি করবে কোভ্যালেন্ট বন্ড তৈরি করবে তো দেখো এবং এর সঙ্গে একটা হাইড্রোজেনের বন্ড হয়েছে এটা আমাদের কি এসপির সাথে এস ওভারল্যাপ হয়েছে নেক্সট একটা কি হয়েছে দেখো নেক্সট একটা হয়েছে পি ওয়াই এর সাথে পি ওয়াই এর ফলে একটা পাই বন্ড তৈরি হয়েছে পি ওয়াই পি ওয়াই পাই বন্ড যেটাকে আমরা পি পাই পি পাই বলতে পারি এটাকে আমরা কি বলতে পারি পি পাই পি পাই বন্ড ওকে আবার একটা নিচে কি দেখতে পাচ্ছি আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে পি জেড এটা আমাদের পি জেড এই এই পি জেড এর সাথে এই পি জেড এরও কিন্তু একটা বন্ড হয়েছে এবং এটাকে আমরা বলবো কি এটাও আমাদের পি পাই পি পাই ওকে তাহলে দুটো পাই বন্ড দেখতে পাচ্ছি তাহলে অ্যালকাইন্সের মধ্যে নাম্বার অফ পাই বন্ড কতগুলো হচ্ছে নাম্বার অফ পাই বন্ডস ইকুয়াল টু টু অ্যান্ড নাম্বার অফ সিগমা বন্ডস ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে একটা সিগমা বন্ড দেখতে পাচ্ছি যেটা এসপি এসপি ওভারল্যাপের মাধ্যমে হয়েছে আর দুটো পাই বন্ড দেখতে পাচ্ছি যেখানে পি ওয়াই এর সাথে পি ওয়াই ওভারল্যাপ হয়েছে আর পি জেড এর সাথে পি জেড এর ওভারল্যাপ হয়েছে বোঝা গেল ক্লিয়ার একদম এবং এর ফলে যে স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে সেই স্ট্রাকচারটা কেমন দেখতে দেখো এটা একটা সিলিন্ডারের মতো দেখতে এটা একটা সিলিন্ডারের মতো দেখতে যার জন্য এটাকে কি বলা হয় সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ বলা হয় কি বলা হয় সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ বোঝা গেল ব্যাপারটা একদম স্ট্রাকচার পুরো ক্লিয়ার বন্ড অ্যাঙ্গেল কত হবে বন্ড অ্যাঙ্গেল হবে এটার থেকে এটার বন্ড অ্যাঙ্গেল হচ্ছে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি বা এটার থেকে এটার বন্ড অ্যাঙ্গেল হল ওয়ান এইটটি ডিগ্রি যদি শেপ বলে যদি শেপ বলে তাহলে কি হবে বলো যদি শেপ বলে তাহলে আমাদের বলতে হবে লিনিয়ার শেপ আর মেয়েরা কি বলবে লাইনার শেপ ওকে দুটোই এক অ্যাকচুয়ালি দুটোই কি বললাম এল আই এন ই এ আর লিনিয়ার শেপ এবার দেখো এবার একটা এক্সাম্পল তোমাদের বলছি দেখো এটা আমাদের নিটে চলে চলে এসছে একবার তারপর আমরা দেখছি দেখো কি হয়েছে এখানে কি বলবো এক্সাম্পল দেখো যদি আমাদের এরকম থাকে সি এইস থ্রি বন্ড সি ট্রিপল বন্ড সি মাইনাস দেখো মাইনাস যদি আমাদের এরকম মাইনাস দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সেটাকে 
কি ভাবব সেখানে কি আছে যদি মাইনাস দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের ভাবতে হবে যে নিজের তো ইলেকট্রন একটা আছেই তার সঙ্গে সঙ্গে অপরের একটা ইলেকট্রন কিন্তু এখানে আছে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে কি হবে এখানে আমাদের দুটো ইলেকট্রন ভাবতে হবে এবং এটা কিন্তু নিট টু থাউজেন্ড এসেছে ওকে টু দেখো এই ক্ষেত্রে তাহলে আমি কি বললাম একটু আগে কি বলেছি যে আমি বলেছি যে এই কার্বনের যদি হাইব্রিডাইজেশন বের করতে বলে তাহলে নাম্বার অফ হাইব্রিডাইজেশন ইকুয়াল টু নাম্বার অফ সিগমা বন্ডস প্লাস নাম্বার অফ লোন পেয়ার ইলেকট্রনস দেখতে হবে তো এই যে কার্বনটা আছে এই কার্বনের সিগমা বন্ড দেখতে পাচ্ছি আমরা ওয়ান আর লোন পেয়ার দেখতে পাচ্ছি ওয়ান অর্থাৎ হাইব্রিডাইজেশন হয়ে যাচ্ছে টু আর যদি টু হাইব্রিডাইজেশন হয় তাহলে সেটা হবে কি এসপি এইচ ইকুয়াল টু যদি টু হয় এসপি থ্রি হলে এসপি টু ফোর হলে এসপি থ্রি ফাইভ হলে এসপি থ্রি ডি সিক্স হলে এসপি থ্রি ডি এসপি থ্রি ডি টু আর যদি সেভেন হয় তাহলে এসপি থ্রি ডি থ্রি ওগুলো আগে যে জানো তো আমরা কেমিক্যাল বন্ডিংয়ে সব শেখানো হয়ে গেছে চলো তাহলে এরকম কিন্তু একদম সেম কোশ্চেন ডিটো কোশ্চেন কিন্তু আমাদের নিট টু থাউজেন্ড এসেছে মাথায় রাখবে কি কি শিখতে হচ্ছে আমাদের ওকে চলো তাহলে আমাদের স্ট্রাকচার হয়ে গেল এবার আমরা চলে আসব যে এদের মধ্যে বন্ড বন্ডের স্ট্রেংথ সম্পর্কে এবার আমরা দেখব তাহলে এবার আমরা কি করব স্ট্রেংথ স্ট্রেংথ অফ বন্ডস দেখো যেখানে সিঙ্গেল বন্ড আছে অর্থাৎ অ্যালকেন্সের মধ্যে অ্যালকেন্সের মধ্যে কি আছে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড অ্যালকিনের মধ্যে কি আছে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড আর অ্যালকাইন্সের মধ্যে কি আছে কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড তো যে ক্ষেত্রে ট্রিপল বন্ড আছে তাহলে কার্বন এবং কার্বনের মধ্যে যে ক্ষেত্রে ট্রিপল বন্ড আছে সেই ক্ষেত্রে কি হবে তাদেরকে ভাঙতে বেশি এনার্জির দরকার তার মানে তার স্ট্রেংথ বেশি আছে ভাঙতে বেশি এনার্জি লাগবে তো যার জন্য এর স্ট্রেংথ বেশি হবে তারপর কি হবে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড ওকে কি হবে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড এবং সবার শেষে কি হবে কার্বনে কার্বন সিঙ্গেল বন্ড ওকে তাহলে এটা আমাদের অ্যালকাইন প্রথমটা অ্যালকাইন এটা অ্যালকাইন এটা অ্যালকিন আর এটা অ্যালকেন ওকে এটা অ্যালকেন তো দেখো এই যে কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড আছে সেই ক্ষেত্রে বন ডিসোসিয়েশন এনার্জির কথা যদি আমরা বলি এর বি ডি ই মাথায় রাখবে এর বিডিই কত এইট টু থ্রি কিলো জোল মোল ইনভার্স ওকে অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে কত বললাম আটশো তেইশ কিলো জোল মোল ইনভার্স অ্যালকিনের ক্ষেত্রে সেই বন্ড অ্যাঙ্গেলটা কমে যায় কারণ যেহেতু কার্বন কার্বন সেখানে ডাবল বন্ড আছে তো যার জন্য এই ক্ষেত্রে বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি সিক্স এইট ওয়ান কিলো জুল মোল ইনভার্স আর যেখানে অ্যালকেন আছে অর্থাৎ যেখানে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড আছে তো সেই ক্ষেত্রে হবে থ্রি ফোর এইট কিলো জুল মোল ইনভার্স মাথায় রাখবে এটা তাহলে এই ডেটা আমি এই ডেটা তোমাদের মুখস্থ রাখার দরকার নেই তোমাদের এই যে ট্রিপল বন্ডের বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি বেশি তার প্রমাণ স্বরূপ এটা দেওয়া হলো আচ্ছা তাহলে এবার দেখো যে ক্ষেত্রে ট্রিপল বন্ড আছে কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড সেই ক্ষেত্রে তিনটা বন্ড হয়েছে তার মানে কি সেই ক্ষেত্রে দুটো কার্বন খুব কাছাকাছি আছে যেখানে ট্রিপল বন্ড আছে সেই ক্ষেত্রে কার্বন কার্বন কি কাছাকাছি আছে ডাবল বন্ডের ক্ষেত্রে একটু দূরে সিঙ্গেল বন্ডের ক্ষেত্রে আরও দূরে তাহলে বন্ড লেন্থ কোন ক্ষেত্রে বেশি হবে বলো বন্ড লেন্থ কোন ক্ষেত্রে বেশি হবে তাহলে এবার আমরা করব কি অর্ডার অফ অর্ডার অফ বন্ড লেন্থ অর্ডার অফ বন্ড লেন্থ দেখো বন্ড লেন্থ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই বি ডি ই দেখো এই রুলস মাথায় রাখবে যেখানে বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি বেশি তার বন্ড লেন্থ কম 
बंड डिसोसिएशन एनार्जी जेखने बेसि तर बंड लेंथ कम अर्थात कि हे कार्बन कार्बन जेखने सींगल बंड देखिल से क्षेत्र में क्योंकि बंड लेंथ सब बसि तर कार्बन कार्बन जेखने डबल बंड देखे एवं सवार शेषे क्योंकि कार्बन कार्बन जेखने ट्रिपल बंड आ एक्सपेरिमेंटाली जो देखी तेल तुम्हारा भैलूगुलो दीची जो एर बंड लेंथ एर बंड लेंथ समान वन फाइव फोर सरि वन फाइव फोर पिकोमीटार कत एकश चुवान्न पिकोमीटार जेखने अलकिनर बंड लेंथ एकश तेत्रिस पिकोमीटार एवं जेखने कार्बन कार्बन ट्रिपल बंड अर्थात जेखने अलकाइनर जो दुटो कार्बनर मध्य ट्रिपल बंड थे तरह बंड लेंथ कश कूड़ी पिकोमीटार क्यों कारण से क्षेत्र में अट्रैक्शन बसि से क्षेत्र दोटो कार्बन काछाची आर जो तर बंड लेंथ कम और जर मध्य अट्रैक्शन कम ता दूरे दूरे आट्रैक्शन बसि हम काछाची थक अट्रैक्शन कम हम दूरे दूरे थक फले तर मध्य डिस्टेंस बेड़े गार जो बंड लेंथ बसि तो अलकनर मध्य सब बंड लेंथ बसि तरह अलकिन एवं सवार शेषे अलकाइन अलकाइनर मध्य दोटो कार्बन खूब काछाची था क्लियर एकदम ओके झाकस ओके चलो एबंधा नेक्स्ट आलोचना करब नोमिन क्लेचार अफ अलकाइन्स कि आलोचना करब चलो नोमिन क्लेचार आईपीएस नोमिन क्लेचार कर आईपीएससी नोमिन क्लेचार अफ अलकाइन्स ओके अलकाइन्सगुलर आईपीएससी नोमिन क्लेचार कर देखो आईपीएससी नोमिन क्लेचारे तुम्हारा क्योंकि जो ट्रिक्स हमें तुम्हारे शिखे अर्थात से क्षेत्र में प्रथम क्यों जो प्रथम जो फर्मैटा कर फर्मैट कि आज एसपी आस गाड़ी हर्न बजे पेपे तरपर कि वार्ड रूट अर्थात रास्त पुलिस चले आस एस एवं पुलिस इसे कि बोलो सबा के सर सर एसपिर गाड़ी जख रास्ता दिए जा तक हर्न बजा ठीक है तेल एसपी पीपी कथाय वार्ड रूट आर डब्ल्यूआर रोड एवं पी एस पुलिस आस पुलिस सबा के कि बोल सर 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 एसपिर गाड़ी आसे सबा के सैड दीते हैं तो देखो एक क्षेत्र जेटा डब्ल्यूआर आटे कि बोलब से बोलो वार्ड रूट ये कि बोलो मेन वार्ड रूट वार्ड रूट मैं से नर्माल से एक कार्बन तो है ना मिनिमाम दोटो कार्बन लागे जार जो ईद रोप बिउट पेंट हेक्स चलते थक और पी एस जेटा आसर क्षेत्र कि है पी एसर क्षेत्र नर्माली एन इन और आईन है क्योंकि जेहेतु हमें ट्रिपल बंडर कथा पढ़ी तो जार जो क्यों से शुदुम्र आईनटा के रखते हैं अर्थात प्रथम दोटो एन और इन है ना शुदुम्र कि आईन तो जेको स्ट्राक्चार आसुक जा आसुक ना क्यों हमें क्यों एटुकू करते पर एक्साम्पल दीची एक एक्साम्पल जदि तुम्हारा पारो सठिक भावे तेल बुझते पर अलकाइन नहीं हमें चाप नहीं एक सब जो कठिन है से एक्साम्पलटा तुम्हारे दीची देखो जो ए रकम आसे एरक देव आखने ट्रिपल बन देव आर आईपीएससी नाम कि आईपीएससी नाम करार्जा फार्ष्ट पैरेंट चेन के देखते हैं सब लंगेस्ट पैरेंट चेन बनाते हैं लंगेस्ट जो पैरेंट चेन अर्थात एक क्षेत्र में यहाँ के जो एक नम्बर कार्बन बोले के दुई एटे तीन एटे चार एटे पाँच एट छय अने भाचे सर बिक तो करते क्यों से ना क्या डान दिक्कत के करल देखो हमारे रूलटा के फलो करते हैं जेटे बी एल एन आर अर्थात लोएस्ट नम्बर रूल अर्थात जदि कोर्गानिक कम्पाउंड से डबल बंड ट्रिपल बंड वो फांगशनल ग्रुप थे वो सबस्टिट्यूमेंट थे हमें चाहब जे से जान लोएस्ट नम्बर पाए देखो दिक्कत के ट्रिपल बंड कई नम्बर पे जार जो आप खूब सहजे हमें अवश्य डान दिक्कत के बसब जाते लोएस्ट नम्बर दुई नम्बर पाए टोटाल नम्बर देखते पाची एखे नम्बर अफ कार्बन आज छा अर्थात वार्ड रूट हो जाए हेक्स तेल हेक्स डबल बंड आए तेल हेक्स टू 
এবং ট্রিপল সরি ডাবল বন্ড বলছে ট্রিপল বন্ড দুই আছে এবং এই ট্রিপল বন্ডের জন্য এটাকে আমরা কি বলবো আইন ওয়াইন বলবো ওয়াইন ওয়াই এন ই না একদম না ওয়াইন আইন বলবো এক্স টু আইন চলো এবার একটু আমরা আরো কমপ্লিকেটেড এক্সাম্পল নিই দেখো যদি আমাদের এরকম এক্সাম্পল দেওয়া থাকে रुल्स ग्रुप थे सब प्रायरिटी তারপরে প্রায়োরিটি দিতে হবে ডাবল বন্ডকে আর ট্রিপল বন্ডকে যদি দুটো সেম পজিশানে থাকে ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড তাহলে ডাবল বন্ডকে প্রায়োরিটি দিতে হবে নাম্বারিংয়ের দিক থেকে আর সবার শেষে সাবস্টিটিউয়েন্ট তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এদিকে যদি এক নম্বর ধরি তাহলে এটা দুই আমরা ট্রিপল বন্ড পাচ্ছি এটাকে যদি আমরা এক নম্বর ধরি তাহলে দুই আমরা ব্রোমিন পাচ্ছি তো আমরা অবশ্যই সাবস্টিটিউয়েন্ট অর্থাৎ ব্রোমিনের থেকে ট্রিপল বন্ডকে আমরা গুরুত্ব দেব তো যার জন্য আমরা পরের ক্ষেত্রে যেটা করেছি যে এক দুই সেটা কিন্তু আমরা করব না আমরা এদিক থেকে ডান দিক থেকে করব অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ক্লিয়ার তাহলে এইভাবে আমরা করব ঠিক আছে তাহলে এবার দেখো এটার ক্ষেত্রে নাম কি হবে এটার ক্ষেত্রে আমাদের পাঁচে আছে ব্রোমিন আর চারে আছে মিথাইল তাহলে ব্রোমিন আর মিথাইলের মধ্যে অ্যালফাবেটিক্যালি বি আগে আসে তো যার জন্য আমরা বলবো ফাইভ ব্রোমো ফোর মিথাইল হেক্স টু আইন দেখো কত সহজ কত সহজ দেখো ক্লিয়ার একদম ওকে আর লাস্ট আমরা একটা আইউ পিএসি করবো চলো যদি আমাদের এরকম আছে এদিকে ডাবল বন্ড দিচ্ছি এদিকে আমরা ট্রিপল বন্ড দিচ্ছি এখানে একটা বিয়াল লাগাচ্ছি দেখো এরকম যদি আসে তাহলে আমরা নাম্বারিং কোন দিক থেকে স্টার্ট করবো তো নাম্বারিং যদি ডাবল বন্ড আর ট্রিপল বন্ড যদি সেম পজিশানে থাকে সেম পজিশানে সিমেট্রি পজিশানে যদি থাকে তাহলে আমরা ডাবল বন্ডকে আমরা কিন্তু নাম্বারিংয়ের দিক থেকে প্রায়োরিটি দেবো আমি একটু আগে বলে দিলাম আমাদের ফলো করতে হবে এফ ডি টি এস অর্থাৎ ফাংশনাল গ্রুপ যদি আগে থাকে তাহলে ফাংশনাল গ্রুপকে অবশ্যই আর ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড যদি আগে থাকে মানে একই পজিশানে থাকে তাহলে অবশ্যই ডাবল বন্ডকে প্রায়োরিটি দিতে হবে অর্থাৎ আমাদের নাম্বারিং আমরা অবশ্যই আমরা কি করব এদিকে এক এটাকে দুই এটাকে তিন এটাকে চার এটা পাঁচ তাহলে আমাদের কি হবে এই ক্ষেত্রে একটা সাবস্টিটিউয়েন্ট আছে তাহলে এটাকে আমরা বলবো থ্রি ব্রোমো ওকে তারপরে বলবো পেন্ট ওয়ান ইন ফোর আইন ওয়ান ইন ফোর আইন তোমাদের নোমিন ক্লেচার আইউ পি এসি নোমিন ক্লেচারে যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে বলো আমি ডিটেলস একটা ভিডিও করে দেব ডিটেলসে ওকে দেখো এরকম যদি থাকে তাহলে আমাদের এরকম নাম করবে তোমরা ওকে চলো নেক্সট তাহলে আমাদের নোমিন ক্লেচার কিন্তু আমাদের হয়ে গেল এবার নোমিন ক্লেচারের পরে নেক্সট আমরা যেটা করব সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো আইসোমারিজম চলো আমরা হেডিং লাগাচ্ছি কি আইসো মারিজম দেখো আইসোমারিজম কি আইসোমারিজম একটা ঘটনা যেখানে কি হবে মলিকিউলার ফর্মুলা সেম মলিকিউলার ফর্মুলা সেম হয় বাট স্ট্রাকচার ডিফারেন্ট হয় কি বললাম মলিকিউলার ফর্মুলা সেম কিন্তু স্ট্রাকচার কি হবে ডিফারেন্ট হবে তো এই যে আমাদের অ্যালকাইন্স আছে তাদের ক্ষেত্রে কিরকম আইসোমার আমরা পেতে পারি তো প্রথমেই আমরা যে আইসোমার করব সেটাকে আমরা বলবো এক নম্বর দিয়ে চেইন আইসোমার চেইন আইসোমার ওকে বা বাংলায় বলা হয় সম্ভবত শৃঙ্খল ঘটিত আইসোমার তো দেখো আমি খুব সিম্পলভাবে বলছি চেইন আইসোমার কি হবে আমি তো বলেই দিয়েছি মলিকুলার ফর্মুলা সেম শুধুমাত্র স্ট্রাকচারটা পার্থক্য হবে এবং যে নামগুলো আমি বলবো যেমন ধরো চেইন আইসোমার বলবো তারপরে ধরো পজিশনাল আইসোমার বলবো তো নাম যেখানে মানে পার্থক্য যেখানে উত্তর সেখানে কি বললাম পার্থক্য যেখানে আমি নামের ক্ষেত্রে কি বলছি চেইন আইসোমার বলছি ধরো কেউ হাইটের থেকে বেশি হয়ে যায় 
तक ताके लम्बू बला हे क्यों हाइटर थे छोटो हो जाए नर्माल जेनारे हाइटर थे तक ताके बेटे बला हे तो पार्थक्य जेखने हे उत्तर क्योंकि चेन आईसमार चेन आईसमार का बोलो डिफरेंट किस डिफरेंट इन चेन अलकाइन आई अलकाइन चेने पार्थक्य है जेमन धरो एक एक्साम्पल 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 ट्रिपल बन दिए दीची ठीक है नाम की हेक्स वन इन एर नाम की हेक्स वन इन ओके देखो जो इटे लिखी लिखी देखो एक क्षेत्र नम्बर अफ कार्बन देखो प्रथम क्षेत्र नम्बर अफ कार्बन कतगुल आज एक दुई तीन चार पाँच छये सी सिक्स एच टेन आिक्स एच टेन ओके एवं पर क्षेत्र जो देखी एक दुई तीन चार पाँच एखे एक कार्बन आज छय यही क्षेत्र क्योंकि सी सिक्स एच टेन आ क्योंकि एक क्षेत्र में प्रथमटार क्षेत्र प्रथमटार क्षेत्र जो स्ट्राक्चार आई स्ट्राक्चारे हमें कि देखते पासी से ओपेन स्ट्राक्चार मैं एट सींगल स्ट्राक्चार हो मैं से ही चेने कम लकेट झुलानो नहीं लकेट क्योंकि झुलानो नहीं क्योंकि पर स्ट्राक्चार जो देखते चाहिए पर स्ट्राक्चारे क्या देखते पासी कि आट्रा एक लकेट झुलानो आ एक्सट्रा को एक लकेट झुलानो आके तर एक चेन आने को लकेट नहीं शाखा नहीं प्रशाखा नहीं क्योंकि पर क्षेत्र देखते कि एखे एक चेन आर जो ये दूजे पार्थक्य कथा चेने पार्थक्य जेहेतु चेने पार्थक्य जार जो ये दोटो आइसोमार के परस्पर की बला है चेन आइसोमार बला है क्लियर देखो हमें एक एनसीआर टी एक्साम्पल निचि चेन आइसोमार देखो ए रकम देव आ मध्यटर मध्य उंड आलदा कम्पाउंड तैरि जार जो कम्पाउंड के परस्पर की क्लियर एकदम ओके देखो नेक्स्ट करब नेक्स्ट करब चेन आईसोमार हो गांधी करब पजिशनल आईसोमार पजिशनल आईसोमार देखो हमें एकटू आगे बोल जो नामगुलो कौन है ये चेन व पजिशन तम मैं पार्थक्य पजिशन आफरेंट इन पजिशन अफ ट्रिपल बंडर पजिशन पार्थक्य आज है जार जो नाम की पजिशनल आइसोमार सीम्पल एकदम ही सीम्पल चलो देखा एरक एक एक्साम्पल बी एरक आज एक क्षेत्र में नम्बर अफ कार्बन एक दुई तीन चार पाँच तो यह ट्रिपल बंड एरक दिए दीची देखो ये कि बोलो पेंट वन आईन और पर बोलो ट्रिपल बंड एखे दिए हम एक दुई तीन चार पाँच एट कि बोलते पेंट टू आईन बोलते तेल एक हे पेंट वन आईन अर्थात ट्रिपल बंड एक नम्बर पजिशने क्योंकि ट्रिपल बंड आटार क्षेत्र में पेंट टू आईनर क्षेत्र में देखते पासी से आखने कई नम्बर पजिशने ट्रिपल बंड आ तो सहज बेपार देखो एक्साम्पल एरक एक्साम्पल दी देखो देखो एखे ट्रिपल बंड एखे दिल कतगुल कार्बन आज एक दुई तीन चार पाँच छय अर्थात हेक्स वन आईन 
এটা এক্সাম্পল যদি এরকম করতাম আমরা দেখো এটা হেক্স টু আইন যদি সেম এক্সাম্পল এরকম করতাম এটাকে আমরা বলতাম হেক্স থ্রি আইন অর্থাৎ নাম্বার অফ ট্রিপল বন্ড কিন্তু তিন নম্বর পজিশানে আছে দেখো সিম্পল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ করেছি তিন নম্বর পজিশানে নাম্বার অফ ট্রিপল বন্ড রয়েছে তো যার জন্য এটাকে আমরা কি বলবো হেক্স থ্রি আইন তো এই তিনটাই কিন্তু এই যে আমি তিনটার এক্সাম্পল বললাম এই তিনটা কিন্তু এখানে কি হবে এই তিনটাই কিন্তু পজিশনাল আইসোমার ডিফারেন্ট ইন পজিশন অফ ট্রিপল বন্ড মাথায় রাখবে চেন আইসোমার ডিফারেন্ট ইন চেন পজিশনাল আইসোমার ডিফারেন্ট ইন পজিশন অফ ট্রিপল বন্ড ওকে নেক্সট আমরা করব রিং চেন আইসোমার রিং চেন আইসোমার ওকে দেখো এই যে আমাদের অ্যালকাইনের জেনারেল মলিকুলার ফর্মুলা সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু তো এই জেনারেল মলিকুলার ফর্মুলা শুধুমাত্র অ্যালকাইন্সের নয় এটা অ্যালকাইন্সের সঙ্গে সাইক্লো অ্যালকিনের এবং সঙ্গে অ্যালকা ডাই ইনের তো আমি যে এখন যে গল্পটা করব সেটা কি অ্যালকাইন্স আর সাইক্লো অ্যালকিন সাইক্লো অ্যালকিন ধরো আমাদের কাছে এরকম দেওয়া আছে সি ফোর এইচ কত হবে টু এন মাইনাস টু মানে সিক্স তার মানে ধরো এটা স্ট্রাকচার আমরা এরকম করছি একটা চেন স্ট্রাকচার করছি দেখো এটার নাম কি বিউট ওয়ান আইন বা এটা এরকম হতে পারতো বিউট টু আইন তো এই ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা কিন্তু একটা চেইন স্ট্রাকচারে আছে কিসের স্ট্রাকচারে আছে চেইনে আছে তো এটাকে যদি আমি সাইক্লিক স্ট্রাকচারে করি তাহলে এরকম করতে পারবো দেখো দেখো এখানে কি আছে এখানে কি আছে সি এইচ টু দুটো হাইড্রোজেন এখানে দুটো হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন তাই তো তার মানে এখানে কি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সি ফোর আছে আর এইচ আছে এখানে দুটো এখানে দুটো এখানে দুটো একটা এখানে একটা তার মানে এই সিক্স তাহলে সি ফোর এই সিক্স আবার দেখো এর মধ্যেও কি হচ্ছে এখানে একটা কার এক নম্বরে আছে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন নেই তিনে দুটো হাইড্রোজেন চারে তিনটা হাইড্রোজেন তাহলে মোট কতগুলো হাইড্রোজেন হচ্ছে তাহলে এখানেও কিন্তু আমাদের ছটা হচ্ছে তাহলে সি ফোর এই সিক্স মলিকুলার ফর্মুলা এটাতেও এই সাইক্লিক স্ট্রাকচারেও কি হচ্ছে সি ফোর এই সিক্স আবার যে চেন স্ট্রাকচার আছে এই যে চেন স্ট্রাকচার আমাদের বিউট ওয়ান আইন বা বিউট টু আইন তুমি যেটাই বলো না কেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মলিকুলার ফর্মুলা দুজনের সেম হচ্ছে বাট একজনের স্ট্রাকচার ওপেন চেন একজনের স্ট্রাকচার সাইক্লিক কম্পাউন্ড তো যার জন্য এদেরকে আমরা কি বলবো রিং চেন আইসোমার রিং চেন পার্থক্য যেখানে উত্তর সেখানে পার্থক্য এই ক্ষেত্রে কোথায় একজন চেন অবস্থায় আছে যাদের মলিকুলার ফর্মুলা সেম আর একজন সাইক্লিক অবস্থায় আছে ক্লিয়ার একদম ভেরি গুড এবং লাস্ট আমরা যে আইসোমার করব সেটা আমরা কি দেখব দেখো সেটা আমরা করব ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমার ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমার ফাংশনাল গ্রুপ এই ক্ষেত্রে ফাংশনাল গ্রুপের পার্থক্য হবে আমি এর আগেই বললাম যেখানে সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু এই যে মলিকুলার ফর্মুলা নট অনলি ফর অ্যালকাইন শুধুমাত্র অ্যালকাইন্সের জন্য না এই মলিকুলার ফর্মুলা কিন্তু অ্যালকাডাইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কার ক্ষেত্রে অ্যালকাডাইন অর্থাৎ যেখানে দুটো ডাবল বন্ড থাকবে অর্থাৎ যেখানে ডিবিই ইকুয়াল টু টু হবে ডাই ডিবি সেখানে কিন্তু কি হবে ডিবি কত হবে টু হবে ওকে ডাবল বন্ড ইকুই ভ্যালেন্ট বা সোডার ঠিক আছে চলো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি দেখব এরকম ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমার কি দেখতে পারি দেখো এক্সাম্পল দেখো এক্সাম্পেলে খুশি হয়ে যাবে দেখো এরকম আমাদের আছে এটার নাম কি যদি আমরা ট্রিপল বন্ডটাকে এখানে দিই তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমাদের টার্মিনাল গ্রুপগুলো একই দিকে আছে তার মানে এটা অবশ্যই অড নাম্বার হবে এটাকে আমরা বলবো পেন্ট ওয়ান আইন ওকে পেন্ট ওয়ান আইন 
তো এটাকে যদি আমরা নাম্বার অফ কার্বন সেম রাখি বাট দু দিকে আমি দুটো ডাবল বন্ড দিয়ে দিচ্ছি আর কি হচ্ছে একটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র একটা ট্রিপল বন্ড আছে কিন্তু আরেকটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি দুটো ডাবল বন্ড আছে তাহলে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু এটাকে আমরা কি বলছি দেখো পেন্ট একটু ফাঁকা রাখছি দেখে এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ একে আর চারে দুটো ডাবল বন্ড পাচ্ছি যার জন্য আমরা বলছি ডাই ইন এবার ডাই যেহেতু কনসোনেন্ট ডি যেহেতু কনসোনেন্ট যার জন্য আমরা এখানে এ যোগ করব নাম হয়ে গেল কি পেনটা ওয়ান ফোর ডাই ইন তো দেখো এই ক্ষেত্রে প্রথমটার মধ্যে নাম্বার অফ কার্বন সমান কতগুলো আছে নাম্বার অফ কার্বন এর মধ্যে আছে সি ফাইভ এইচ এইট হিসাব করে তোমরা দেখো ভালো করে দেখো এর মধ্যেও আমাদের কিন্তু এখানে দুটো এই এক নম্বরে দুটো কার্বন দুটো হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে দুটো তাহলে দুই দুই একে তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সি ফাইভ এইচ এইট হচ্ছে তাহলে মলিকুলার ফর্মুলা সেম হচ্ছে বাট স্ট্রাকচার হচ্ছে কি ডিফারেন্ট বাট স্ট্রাকচার হচ্ছে ডিফারেন্ট তো যার জন্য এটাকে কি বলবো এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটার মধ্যে ট্রিপল বন্ড একটার মধ্যে ডাবল বন্ড অর্থাৎ ফাংশনাল গ্রুপের পার্থক্য আছে ফাংশনাল গ্রুপের পার্থক্য যার জন্য এটাকে আমরা কি বলবো ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমার ওকে তো সমস্ত রকম আইসোমার কিন্তু ডিসকাস করা হলো এবার আমরা একটা এক্সাম্পল করব একদম এনসিআরটির এক্সাম্পল দেখো এনসিআরটিতে যেটা বলেছে সেটাই আমরা ডিসকাস করব এবং এনসিআরটির ফুল জিনিস কভার করে দেব দেখো এই ক্ষেত্রে কি আছে সি সিক্স এইচ টেন সরি সি সিক্স এইচ টেন এটা মলিকুলার ফর্মুলা দেওয়া আছে তো বলছে এখানে পসিবল কি কত রকমের আইসোমার হতে পারে তাহলে আমরা দেখব এখানে ফার্স্ট কি হতে পারে ফার্স্ট একটা হতে পারে এরকম ট্রিপল বন্ড আমরা এখানে দিলাম তাহলে এটাকে আমরা বলবো হেক্স ওয়ান আইন হেক্স ওয়ান আইন আবার কি হতে পারে ট্রিপল বন্ড আমি এখানে দিলাম তো যার জন্য আমরা বলতে পারি হেক্স টু আইন দেখো ট্রিপল বন্ড আমরা এখানেও দিতে পারি তাহলে এটাকে আমরা বলবো হেক্স থ্রি আইন এখানে একটা আপনাদের স্পেস দিয়ে দিচ্ছি চলো হেক্স থ্রি আইন ওকে এবার এছাড়াও আমরা কি করতে পারি এবার দেখা গেল আমরা এটাকে এরকম দিয়ে দিলাম এখানে আমরা একটা মিথাইল গ্রুপ দিয়ে এটাকে এরকম বানিয়ে দিলাম তো কি হলো আমাদের তাহলে এটা এটাকে আমার নাম্বারিং দেখো সরি এটা এক এটা দুই এটা তিন এটা চার এটা পাঁচ অর্থাৎ ফোর মিথাইল পেন্ট ওয়ান আইন ঠিক আছে এবার আমরা এটাকে এইভাবে তো লিখতে পারি এখানে দিয়ে দিলাম এটাকে আমরা এটা এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ থ্রি মিথাইল পেন্ট ওয়ান আইন তাহলে থ্রি করছি থ্রি করছি সঙ্গে ফোর করছি ফোর মিথাইল ঠিক আছে এবার দেখো নেক্সট আর কি করতে পারি এরকম করতে পারি কিনা এখানে আমরা ট্রিপল বন্ড দিচ্ছি এখানে একটা দিচ্ছি এখানে একটা দিচ্ছি তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে আমাদের কিন্তু সেম নাম্বার অফ কার্বন আছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করছি থ্রি কমা থ্রি ডাই মিথাইল বিউট ওয়ান আইন দেখো আমরা কিন্তু এত রকমের এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি পাচ্ছি আইসোমার পাচ্ছি তাহলে কি কটা কতগুলো পেলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় কতগুলো পেলাম ছটা কিন্তু আমরা এখানে আইসোমার পাচ্ছি ক্লিয়ার তাহলে সি সিক্স এইচ টেন একদম এনসিআরটি থেকে নেওয়া হয়েছে সি সিক্স এইচ টেনে মোট আইসোমার কিন্তু আমরা পাচ্ছি ছয়টা একটা পেলাম কি হেক্স ওয়ান ইন হেক্স ওয়ান আইন একটা হেক্স টু আইন একটা হেক্স থ্রি আইন পরপর পেয়ে গেলাম তার সঙ্গে সঙ্গে ফোর মিথাইল পেন্ট ওয়ান আইন থ্রি মিথাইল পেন্ট ওয়ান আইন আর তার সঙ্গে থ্রি কমা থ্রি ডাই মিথাইল বিউট ওয়ান আইন এবং একদম শেষের দিকে আমরা চলে আসছি লাস্ট আমরা করব ক্লাসিফিকেশন অব ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যালকাইন্স অ্যালকাইন্সের আমরা কি করব ক্লাসিফিকেশন করব ওকে বাবু চলো দেখো এই ক্লাসিফিকেশন দু রকমের আমরা অ্যালকাইন করব একটাকে আমরা বলবো 
टार्मिनल एलकाइन की बोलो टार्मिनल एलकाइन और एक टक्के हमने बोलो नॉन टार्मिनल एलकाइन नॉन टार्मिनल एलकाइन देखो टार्मिनल एलकाइन टार्मिनल माने की टार्मिनल माने होलो प्रांतियो अर्थात कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो दी कोनो एक टक्के प्रांत अवस्थान करे डांडी के बाबा दी के जी कोनो एक टक्के प्रांत जो दी अवस्थान करे ता होले हमने की बोलो शरीर के टार्मिनल एलकाइन्स की बोल लम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कोताही थक बे टार्मिनल पोजिशन है थक बे टार्मिनल पोजिशन है थक बे और नॉन टार्मिनल की कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कोताही थक बे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड थक बे मिडिल पोर्शन है कोताही थक बे मिडिल पोर्शन है देखो एग्जांपल की CH2, CH2, C, triple bond CH. तल देखो एक ही तरह कार्बन कार्बन triple bond एक दम प्राप्त हो उस तरह कुछ है। तो जाप जिन्हें टेक हमारा बोलते हैं terminal alkynes। ये बोल। Non terminal alkynes same जो दी कोडी। इटारी जो दी कोडी। ठीक आ चें। देखो तल ये भी हमारा लिखते पड़े। Triple bond हमने देखने दी दी चें। Triple bond जो दी देखने दी ये टाके जो दी हमारा भेंगे लिखी था ल bond c h2 bond c triple bond c bond c h3 देखो तो एक क्षेत्र আমাদের কি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড সেটা কিন্তু মাঝখানে অবস্থান করছে যার জন্য এটাকে আমরা বলবো নন টার্মিনাল নন টার্মিনাল কি অ্যালকাইনস এবং একটা জিনিস তোমরা মাথায় রাখবে যেগুলো টার্মিনাল অ্যালকাইনস আছে তারা কি হয় অ্যাসিডিক ইন नेचर অ্যাসিডিক ইন नेचर ওকে आज जिगलो नॉन टर्मिनल आचे तारा नॉन एसिडिक नॉन एसिडिक और लेस एसिडिक इन नेचर एवं ए ही पूरो एसिडिक नेचर क्या नो होते हैं इतना तो हमरा नेक्स्ट क्लासेस शिख बो एसिडिक नेचर तार फिजिकल प्रॉपर्टीज तार केमिकल प्रॉपर्टीज तार केमिकल रिएक्शंस हमरा नेक्स्ट क्लासेस शिख बो तो आज के रूप में तो ए पर चुनते हुए चलो तो अल्टीमेट हम राज के की शिक्लम आज के शिक्लम हमरा एल्काइन्स यार इंट्रोडक्शन पूरो एल्काइन्स यार जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तार होमोलोगस सीरीज तार स्ट्रक्चर्स तार आइसोमर तार आईपीएस इनोमिन क्लेचर्स हैं एवं तार शंगे की शिक्लम तार जे क्लासिफिकेशन � সবাই সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে শেয়ার করবে বন্ধুদের সাথে তো আজকের মতো এই পর্যন্ত দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট ক্লাসে